大家鼓掌，鼓掌！快，往前！哎，往前面停，往前面停！哎，往前！好好好。哎，有欢迎，欢迎，欢迎，哎呀，欢迎，欢迎，张主席一路辛苦啊！哎、来来来，里边请，里边请，里边请，里边坐，里边坐，大家好，大家好，里边坐，里边坐，里边坐，别冒险，来来来，来里边请，里边请。这两年呢，你们万家庄发展的很好，接下来呢，请你们万总跟大家介绍一下。那个万家集团呢？今年比去年同比在盈利方面增长了十五个点，啊，您也知道现在传统行业不好做，我们也尽力了。至于这个保健品厂方面，自从我们改变了销售的思路、宣传的呃方案之后，收益还是非常可观的，在这个材料里也都给您写明了。其他的方面还是请万书记啊，给您再介绍介绍。哎，老万。<笑>咱们这个张主席带队啊，呃，也很辛苦啊，主要是来考察我们的啊。那个，咱们在这儿谈呢、啊，都是纸上谈兵。哎，刘花，茶也都准备好了哈，准备好了，随时准备迎接检查团啊。嗯，放心吧啊。喂，哎，李老师，你们什么时候到啊？我、哦、马上就到了。哦，行行行，那我马上就过去。哎，秀玉啊，秀玉，哎，嗯。真是怕啥来啥，水水村现在就叫我过去，这边就交给你了啊！哎，嫂子，我真不行，有啥不行的？你忘了嫂子跟你说的，天将降大任于斯人也，你行的啊！啊，哎，嫂嫂子，那我搞砸了怎么办啊？有啥砸的呀？客栈经营好坏又不是靠你说了啥，再说你也不用在乎领导对你汇报的评价，咱实事求是就行。我现在得走了。我发现稿呢？啊，谁看到我发现稿了？你看，那这村民多热情！<笑>这个呀，得跟您说说，这个呀是我们这个自己的这个呃保健品厂的一个产品。对对对，这我这这姑娘都是我们村的，<笑>咱咱没那么多钱啊，也也请不起外边的明星给做。但是目前的这个销路啊，利润还都不错。来，张主席，慢点，还有台阶啊。这是啊，我们的第一家客栈，我知道。客栈主任叫何幸福，好，你是这个都知道。我有个朋友啊，是个作家，在这里住过。回去以后啊，对客栈和客栈的主人啊赞不绝口，哎呀，还搞得我挺好奇的。所以啊，想看看这个客栈，也想要认识这个何幸福。一会儿就见着了。这个何幸福很要求进步，已经交了入党申请书了。欢迎各位领导来幸福客栈参观指导。里边请。好，好，请请。啊，好，李万庆，好，这跨过了我们的幸福桥呢，就是我们的接待区。我们接待区里面，好，来，小心。我们的接待区里面有我们最新的展品，还有我们的故事墙。哎，秀玉，你嫂子幸福呢，这是不不来接待客人呢？嗯、呃，我嫂子有点要紧的事出去了。有什么要紧的事啊？啊，比接待考察团还重要？秀玉，赶紧打个电话，让他回来。哎，秀玉。电话我打吧，你带着领导们继续参观参观，我来打电话。坐，先进屋，来来来来来，来来来来来来来，慢点慢点。何经理，有你在这协调，我们的工作效率提高不少。辛苦你们又跑一趟，谢谢啊。应该。何经理，你怎么在这儿？今天不是评审团要去村里考察吗？咋了？你今天咋没上班啊？我昨天夜班，白天倒休。郭姐，我接个电话，你带李老师他们去一下张奶奶家。哦，好，先坐。好，那里那边。喂。啊，小万总。幸福，你在哪儿呢？水尾村呢。你跑那儿干什么呀？啊？评审团的人已经到幸福客栈了，你这个主任不在。我都安排好了。秀玉代表我接待和汇报，这一样的。那能一样吗？人家张主席专门说了，想认识认识你，能不能有点大局观啊？今天的事是个大事儿，是全村人的事儿，这是个集体荣誉，你心里有没有点谱啊？这样啊，你赶紧给我回来，否则后果自负。
。刘花，哎，这些收好，下次啊还用得上。好。薛玉，哎，嫂子，薛世凡走了是吧？早走了，咋样啊？还顺利吗？啊，倒没啥事儿，嗯、呃，就是外叔就有点生气，生啥气啊？就因为我不在，这到底考察谢文和正还是考察我呀？算了，我还是去一趟吧。哎、啊，你干啥去啊？我去村委会。我为啥不高兴呢？因为我们是让评审团的张主席带着遗憾走的。先前开动员会的时候我就说过，评审团对我们万家庄参观考察，对我们万家庄意义重大。我们要表现出我们万家庄人的精气神儿。我也强调了。谁也不许给我掉链子，不许给万家庄抹黑。可偏偏就有人掉了链子，抹了黑。什么人这么大的胆子，就敢擅离职守，就敢拿集体的利益、集体的荣誉不当回事儿？刚有了一点小小的成绩就了不起了，就目中无人了。今天我要点名批评的这个人，就是他何兴福。虽然不是党员干部，但他是万家庄的村民，人人为万家，万家为人人，不仅仅是一句口号。每一个万家庄的村民，啊，都要有集体观念，都要有大局意识。大家要接受一个教训，在座的都是干部。如果你们犯了同样的错误，我可就不是批评批评那么简单了。散会吧，去这吃药。好，走吧。嗯。哎，万书记，万书记，我知道您对我很生气，我在特地来找您解释一下。万书记，水尾村有十二个孩子血铅中毒。血铅中毒？是的，这十二个孩子查出存在不同程度的血铅指数超标。万书记，血铅中毒是会损害孩子的身体健康和免疫系统的，这可是关系到孩子们一辈子身体健康的大事儿，不能再等了，必须得尽快查明原因。专家，这事儿你知道吗？我不知道啊，我这不是刚听他说的吗？你赶紧，你追着冒险。啊，跟他一块儿把情况了解清楚了，跟我说。哎，哎好好好，哎，回头我也去一下水尾村，我了解一下情况。我怀疑是井水有污染，我已经叫了环境监测站的老师去采了水样。那行吧，那就等调查清楚再说吧。万书记，都是我的错，哎。万书记，哎哎哎，慢着。哎呀。还是我工作做的不到位、啊，可这，这血铅中毒，这，咱以前也没听过，这，就是真不懂啊！我也大意了，咱们先去哪家、啊？那咱就进去刘大头那儿吧。这，哎，这就一个宝贝儿大孙子，才三岁，这回也查出来，这血铅超标。书记好。哎哎，你好。哪儿呢？这哪家？走啊，这是拐过去就是了。哼哼，哦，刘大头，大头，哈哈，就这，来来来，在家吗？大头，哎呦，在呢。来来来来来，万书记专门来看看你啊。这什么进来了？啊，快出去出去！你好好说话呢。什么万书记啊？我不认识，大人物，我们全老百姓啊，高攀不起，快出去！知道好歹出去！哎，什么黑心烂？你这一帮黑心烂背的东西，就知道赚钱。你看你怎么说？哎，万书记是坏心套，我告诉你，这是好心。呸！哎，你行了，真是。哎呀，万书记，他这在气头上，啊，你可别往心里去啊。
不理解他这。呃，要不，要不咱改天再去下几户吧？也来都来了，这一家没问成情况，再看看吧。行行行，走。走。万书记，李主任，来。喝茶啊，好好，谢谢谢谢。俺家也没啥好茶，别嫌弃这么喝哈。哎，不客气。呃，找俺啥事儿啊？也没什么事，就是跟茂琴主任过来，想了解一下这孩子血线中毒的事。我是听说你们家孩子是最早查出来的。啊，不是俺家孩子，呃，是严正家小强最早查出来的。哎，他跟你们保健兵长还打官司呢，您不知道啊？是，知道。不算他家孩子吧，俺家孩子算是最早查出来的。要说这个事儿，俺也是运气好，那天带着孩子去看病，就遇到你们村的何幸福了。啥啥？你们村儿？你们村儿？这咱都是一家人啊！啊、哦，是是是，一个村儿一个村儿。那个万书记，嗯，你们村的何幸福那真是个好人啊，是他劝俺给孩子查血签的，知道俺家孩子也超标了。就开始担心其他家孩子，这事儿，哎，也跟你们领导说了，你们忙，哎，都不管。可他怕耽误孩子呀，就自己张罗，这花钱印宣传单，又挨家挨户的做工作，还亲自联系了县医院，哎，最后啊，找了一辆大轿车，把孩子们都拉到医院里去检查了。哎，你看这何经理多上心呀！哎呀，咱这村里大大小小这么多干部，俺就没见一个出头的。哎，不是，这是平时是万书记工作忙，是我工作不到位，我检讨，我检讨。这个确实，我们这个当干部的没有做好，没有做好。呃、不是不是，俺不是怪你们两个，呃，俺是想着吧。要是何幸福做村干部，那俺们农民就幸福了，是不？我给你们洗点水啊。哎晚上你怎么一个人在这儿坐着呢？吓我一跳！怎么了这是？出啥事了？没什么事儿，心里堵得慌。为啥呀？我一直以为啊，万家庄跟水尾村合并，水尾村的人应该感到很荣幸，很感。那肯定啊，他们必须感到很荣幸、很感激啊。可是人家根本就不买账啊！不买账？这人啊，得有一颗感恩的心，是吧？要么总说穷山恶水出刁民呢。说过的不止一次了，你是当领导的，别总刁民刁民的。是是是，我这不是跟你聊天瞎说的吗？我在外面不会这么说，这么想都不对。我的意思是什么呢？自从水尾村并进了咱们万家庄啊，那水尾村有一半的青壮劳动力都不用外出去打工了，挣的还比外出打工挣得多，是吧？所有农户的这个生活水平也都有了明显的提高，村民福利这一块，该占的便宜他们一点也都没落下。你看啊，就说这个并进万家庄以前，他们水尾村有几家有车的呀？现在，起码有十几户了吧？得，哦，就这还不知足呢，还非要跟咱们万家庄比，有什么可比的呀？早就说好了的，先富帮后富。当初咱们创业的时候，先上支持，所有好的资源都先紧着我们，水尾村人家是吃了亏的。现在咱们把好日子先过上了。我不该回报人家吗？再说了，两个村合并，万家庄在土地、劳力上是占了资源优势的，这个你咋不说了
，你今天怎么回事啊？怎么还净帮着人家说话呢？你看看，我说你这个思想上有问题呢，怎么成了人家了？水尾村跟万家庄难道不应该是一家人吗？当家的就没有把人家当成自家人，难怪人家也不把自己当自家人。两个村合了，人心没合，我这个书记当的就不合格。这说的太严重了啊！我我听说了，说你这两天天天在这个水尾村泡着，到底怎么了呀？是不是听到什么风言风语了？还是别人说你什么了，让你受刺激了？是受了刺激了。那再跟你说了。专家，何锦福张罗着给水尾村的孩子们做血清筛查，一问他花了多少钱给他报了。咱们当干部的，都不如一个普通群众，真够丢人的。哎，何经理吗？我是老李啊。那检测结果已经出来了，井水确实被污染了。啊，那个检测报告啊，我给你快递过去了，一定要记着收啊。哎，好好，谢谢李老师。呃，对了，我想问一下，那个井水怎么会有污染呢？呃，这个原因还不太好说，有可能是自然的原因，也有可能是地表水被污染了之后啊，渗入地下，引起了地下水源的污染。那您的意思是河水也有污染？但是上次检测，河水是没有问题的。<笑>哎呀，何经理，这一次的检测说明不了什么问题。呃，万一这个水源过去就被污染了呢？这么跟你说吧，这个现在啊，我们搞水质监测的心里很清楚，很多的企业啊，都跟我们玩捉迷藏呢。企业偷牌啊，它已经不是个别现象了。那您是说，污水处理厂以前有偷牌污水？嗯，何经理。我可没这么说啊，您可别害我。那我还说了呢，自然界本身就可能有铅污染呢。哎呀，其实我的意思就是说呢，一定要有确凿的证据，不然啊，谁说都不好使。那怎么办呀？查，必须查，一定要深刻的查，还要联合环保、卫生、疾控等部门一块查。但说句实话啊。如果没有确凿的证据，搞清楚这件事儿难度还挺大的。老李啊,啊，水样已经取好了，咱们走吧。行，那你俩赶紧上车吧。呃，这样啊，何经理，我还有别的事儿，就不跟你多说了。记着啊，收快递。啊、哦，好好的，谢谢李老师。万书记啊，我听说铅中毒会影响孩子智商，我们的孩子以后会不会变傻呀？我们就那么一个孩子呀，万书记，还有这会不会有后遗症啊？我们家老公得癌症，是不是也是铅中毒引起的呀？我们以后会不会都中毒呀？就是乱说啊！是好端端的，怎么会中毒啊？就是，我这都活了六十多岁了，头一回听说。要我说啊，就是这污水处理厂造成的。在大建成，村里的孩子总爱闹毛病。这两年还越来越严重了。哎哎，兄弟兄弟，这个话可不敢乱说啊。这得讲证据呢，这个事儿法院不判的清清楚楚的吗？你说的这个情况不存在啊。是。什么不存在啊？你们这……呃，大伙儿都先静一下，都都都先不要着急啊。万书记对这件……什么叫不要着急啊？你们万家庄没事，当然不着急啊。要是你孩子中毒了，你试试啊。对呀，就是因为万书记重视呀，哎，还挨家挨户的走访，那说明这件事儿很严重呀。但是到底有多严重，我们现在都没有人给我们个说法呀，那能不着急吗？必须得说法。大家不要，大家静一静，别着急，着急是解决不了问题的。这女的谁呀？何幸福啊？哦，她就是何幸福啊。何幸福。我们已经问过医生了。因为我们发现的及时，大部分都不算严重，只要我们立即开始做排铅治疗，是不会有问题的，是会康复的。还有，咱们真的要相信咱们万书记，咱们万书记真的很重视这件事儿，一定会帮咱们尽快查清污染源，他一定会给咱一个交代。
，这就可以。好，这样，我我我说一句哈、啊，哎，我知道大家很着急，说心里话，我也很着急，这是一个天大的事儿。我们下一步这样啊，陈家呀，咱俩，呃，我看这样吧，嗯，咱们呢给所有水尾村的村民，不管是男女老幼，都做一次普查，啊，凡是血钱超标的，咱们都积极治疗，自费的这部分呢。放心，由我们万家集团来承担，大家看好不好？那好吧，那我们相信万书记。好好好，那我们回去等你消息，万书记。好好好,好，我们等消息。一定，我们一定也抓紧。谢谢大家理解啊，那就请回吧，请回吧。你送啥？送啥？来，来送啥？放心吧，啊，有集团的，啊，有集团在呢，把你们兜着，慢走啊。是怎么到说这个程度了呢？万书记，我是来给您汇报一下，井水的检测报告已经出来了，确实有污染。孩子们的铅中毒，确实跟饮用井水有关。万书记，这事儿要不要上报到县里头？稍微等一下吧，这不马上开始普查吗？等普查有了结果，呃，再一并的向上级组织汇报。哎，小万总，你说那个何行不怎么这么事儿啊？啊，哪儿都他想插一手，不，他算干嘛的呀？他呀，啊，上蹿下跳的他，上蹿下跳的倒是不怕，就怕他大嘴巴四处乱说，没事都能搅出事来。现在到了这个创富村评选的最要紧关头，只希望能平平安安、顺顺利利的把称号拿到手，今年也算是功德圆满了。呀，我就是这个意思啊！你看，这都年底了，这么多的事儿，他净添乱的。你说，孩子们血铅中毒的事儿，会不会真的跟你以前污水厂偷拍有关？啊？哎呦喂，小万总，因为这不能乱说话啊！哎不，他们不是对那河水进行检测了吗？没问题呀、啊。哎，再说了，铅这个东西啊，到处都有，大自然里有，而且这个孩子的书本文具里都有。哎，谁敢说是我们造成的？行吧，那就把这事咬死了，必须严防死守。绝对不能把这屎盆子扣咱们脑袋上，否则的话，保健品厂完蛋，万家庄完蛋，你跟我把牢底坐穿，一辈子都完蛋。放心吧，上次打官司他们没占到便宜，这回也一样。你的你的意思就是水尾村的地下水已经被污染了？嗯。那那那个土壤会不会被污染啊？那土壤要是被污染，那我以后种的菜也会被污染。那我还开啥合作社呀？我我总不能卖毒菜吧？你合作社要合作的这些蔬菜种植大户，大部分都是水尾村的吧？对呀、啊，万家庄本来地就少，你要提高产量，只能靠这个水尾村的地啊！哎，青兰啊，你不是让集团做担保，要不然贷款吗？赶紧停啊！我都已经申请了，那咋办？不会又被一山债吧？别急，李老师说了。铅污染是可以修复的，只是要查清楚污染源。哦，哎呦，你吓死我了！那就好，那就好。但是要查清污染源呢，也不是一件很容易的事情。你不容易，那也得查清楚啊，这个。嗯，是。人家要早点听我的呀，就没这么多事儿了。哎呦，何经理来了！来来来，何经理来，坐坐坐，坐这儿，坐这儿，坐坐坐，何经理坐，坐这儿。严正大哥，你回来了，孩子怎么样啊？好些了吗？哎呀，基本上呀都好了，这还得谢谢你呢，何经理，真是感谢了。是啊，多亏了何经理，要不然我们大家还蒙在鼓里，啥都不知道呢。对对对，就是。别这么说，别这么说，何经理，是俺把严正大哥叫回来的。大伙儿都慌了神，他们有经验，跟大伙儿讲讲。嗯，我们听说村里给大伙儿普查，大伙儿都是查查吧。我和严城后来查也血铅超标，就是大人通常
不是那么严重，症状也不是那么明显，但是这个铅毒在身体里时间长不排出来的话，也会很危险的，会造成很多疾病，可能还会得癌症呢。那、嗯、怎么办呀、啊？这怎么办、啊？何经理，你说好好的井水咋就有毒呢？环境监测站的李老师说，造成井水污染的原因很复杂。要找到真正的源头，并不是一件很容易的事。咋不容易啊？啊，俺都弄明白了，他不就是那个，呃，山上的污水厂把河水给污染了，河水把那个地下水给污染了，这不很简单吗？但是上次盐城大哥的案子已经排除了污水厂的嫌疑。那，他排除了我也不认。哎，乡亲们，咱们说说啊，捋着河边走，就他们那个污水处理厂一个厂子，那不是他们厂，那还能有谁啊？就是，可是光怀疑也没有用，还是得有证据。哎，盐城大哥，你记不记得上次打官司，关律师说过，这种官司是需要对方拿出足够的证据证明跟自己没有关系。关律师是那么说的，那可是那些人最后不是整出了一堆乱七八糟的证据啊？那，那法官也信了呀。啊，我给关律师打电话问一下。你说的情况我都明白，你真的想要弄清楚真相吗？当然，必须要弄清楚。要弄清楚真相，给那些受害的村民一个公平的补偿，并且消除未来的隐患。现在最好的办法呢，是提出集体诉讼。但是我比较担心的是啊，水尾村现在已经并入了万家庄，那些受害的村民怕是会顾虑重重啊。这个工作我来做。我必须说啊，之前呢，因为盐城案的败诉，接下来我们打这个官司可能会很不容易，而且就算是集体诉讼的话，我也不能担保就一定能赢。但是我相信啊，对方想要赢也会非常困难，因为他们必须要拿出非常确凿的证据来证明，这些血铅中毒的村民呢。跟他们所排出的污水的行为没有任何关系。毕竟在水尾村的上游，只有污水处理厂这一个最有可能的污染源。我必须要搞清楚这个问题到底出在哪。幸福啊，你想好了吗？真要这么做，会冒很大的风险。秋月，嫂子，你你这么急着找我回来，什么事儿啊？你坐。是这样，我想做一件事儿，可能会得罪村里不少人，但是我仔细想过了，这事儿必须得做。所以也想跟家里说一声，万一以后有啥事儿，你们也好心里有个准备。当然。我也希望能够得到你们的支持。到到底啥事儿吗？我要带着水尾村的村民跟万家保健品厂打集体官司。是不是有那个血铅中毒的事儿吗？打官司是为了找出井水的污染源。这事儿我支持嫂子。哎呀，你瞧什么的吧？我能找你呢。幸福，我也我我知道你是好心，我寻思着这事儿，你你可你可得掂量掂量啊。我知道，咱们村里几乎每家都有人在厂子里上班，而且，如果真打起官司，可能对咱们全村的民宿都有影响。你既然知道，你咋还要这么做呢？爸，如果不找出真正的污染源，去除隐患，那以后怎么办？孩子们现在喝的井水有毒，那会不会以后吃的粮食有毒？那会不会种的瓜果蔬菜也有毒？说的对。如果这个污染不解决，那我的这个合作社也不也办了？就算合作社不办了，难道我们就不吃粮食不吃菜了吗？就算我们暂时不中毒，那小豆子他们这一代人怎么办？难道要吃有毒的粮食、有毒的菜长大吗？我们老了无所谓呀、啊。孩子们路还长着呢，幸福就按你说着做。幸福啊，你看能不能这样？这一次啊，你就别出头了
，让他们自己去闹，你在后面出出主意就行了。你要让村里人知道了，你这叫胳膊肘往外拐。爸，要做我就要光明正大的去做，我还要去找万书记，要争取他的同意和支持。你张罗着那么多人跟集团打官司，还希望能够得到我的支持，<笑>这开什么玩笑？万书记，我觉得村里村民的怀疑也有道理。那你呢？你本人觉得有道理吗？有。有什么道理？花这么多钱，啊，费了这么大劲建这个污水处理厂，那是当摆设的。而且当初建厂的时候征了多少地，花了多少钱，闹了多少心，你不也清楚吧？我清楚。但是建了不等于用了。环境监测站的老师说，很多企业为了节省成本、提高利润，是会有偷牌的行为。幸福，你可不能听别人瞎说呀！偷牌这个事儿是要讲证据的，没证据，那叫信口开河呀！说严重点，这是要承担法律责任的。幸福，你看上回啊，就为这个事儿，市委村的李延成，不也为这事儿打官司吗？是吧？而且法院也给判了。这你知道的呀，这个我知道。可是，一下子冒出这么多人生病，就不奇怪吗？万书记，咱抛开其他，就单从常识的角度去想，您就不觉得污水处理厂是非常可疑的污染源吗？咱们至少要先排除这个最显而易见的可能性吧。怎么就最显而易见的可能性啊？幸福，这个时候你能不能不添乱了？我幸福，我理解啊。孩子生病，你着急。我也着急，而且是我下令给水尾村的大人孩子做全面筛查，我也承诺了，医药费、自费的部分由集团都给托底。现在已经到了评选创富村的关键时刻，咱们要有大局意识，好不好？我也希望咱们万家庄可以获得创富村的荣誉称号，可是我更希望这个称号可以名副其实。万书记，你有没有想过，如果有一天真的发现有问题了，怎么办？咱们今天挣多大的脸，到时候就会丢多大的人。再说了，和那些孩子们的健康生命比起来，一个称号、一个牌子，真的就那么重要吗？什么叫一块牌子、一个称号啊？你知道那块牌子、那个称号对咱们万家庄来说有什么意义吗？中国有句老话：“纸包不住火，血埋不了人。”一时的荣誉能够保证长久的富裕和安康吗？就算今天咱们把病治了，把毒排了，那以后怎么办？只要毒源还在，那以后谁敢保证不会继续中毒？行行行行，幸福，我不跟你说那些没有用的了。反正你呀、啊，你就到那个水尾村，你跟他们好好说一说，是吧？现在大家是一家人了，他们要是有什么要求，让他们尽管提，我尽量满足啊，就别打官司了。真撕破了脸，对谁都不好。怎么叫撕破脸？通过法律弄清事实，通过法律摆明是非，通过法律调解矛盾、解决纠纷，通过法律普及公平正义，这不正是依法治国的核心内容吗？万书记，您觉得呢？我这什么情况啊？啊，这何幸福这个村妇，她脑子是不是被门给挤了？她呀，她没完没了的，她想要什么呀？她呀？我现在别的不担心啊，我唯一担心呢。就是这个地下水的污染，是不是真的就是因为你偷牌造成的？不至于吧，也没牌多少啊。不，再说了，自从你说过之后，也没再偷牌过呀、啊。你敢跟我说你再没偷牌过？你要是再没偷牌过，今天会发生这么大的事儿。到了现在了，你怎么还睁着眼睛说瞎话呢？哎，不，也也就那么一两次。这么长时间都过去了，就算是有点污染，你看这枣子冲没了。你说冲干净就冲干净了啊？你现在哪句话是真的，哪句话是假的，我都不知道。你自己拉的屎啊！我拜托你自己把它擦干净，你别惹得我一身臭，否则我跟你翻脸不认人。放心吧，没事儿，没事儿，没事儿最好。要真有点什么事都完蛋。还是联系一下韩律师，提前做个准备。李奶奶，不为别的
，就算是为了让您小孙子能喝口干净的水，您真的就不想搞清楚吗？怎么不想呢？但是现在万家集团给我们报销医药费，我要是跟你们去打官司的话，他不给我们报销怎么办？律师会代表您去跟他们协调的。律师跟我们非亲非故，他干嘛要帮助我们呢？他们就是为了挣钱，挣了钱。拍屁股就走人了，可我们呢，一代一代的在这儿住着，这个仇呢，一旦结下了，就不好解了。李奶奶，好了好了，我知道你是好心，哎，但是我不会参加，啊，走。哎，李奶奶，你别走啊你。那咱们也走吧。哎，哎，不是，走，走，哎，我们也走，我们也走。我们家回去了，回去再想想。何经理，我老公刚进厂子，我要是跟万家庄打官司，他丢了工作可咋办呀？他们无权因此开除你丈夫。那老板想开谁，不就是一句话的事儿？你们不能老想这个呀，别只顾眼前。如果污染源找不出来，那你这孩子的未来怎么办？哎，就是，你容我再跟我老公商量商量啊！哎呀，三妹子。你别走啊！你看啊，翠儿啊，你再想想啊！哎，等等，你们别走！你看说好了，咱们开会商量这事儿呢。你们，你们走。哎，那你们再想想啊！哎呀，你看，何经理啊，你别介意啊。我们村里的人啊，可能还没意识到问题的严重性。呃，他们他们想几天，应该能想明白的。就是就是，何经理。哎，好像刘他独家的那个小孙子血钱超标。啊，回头去问问他，哎，也许他能行。嗯，好。韩主任，你刚才那话是什么意思呀？之前盐城那案子，咱们不是赢了吗？这次不是一回事儿吗？这看上去是一回事儿，但如果他们人很多的话，提起集体诉讼，那想赢就没那么容易了。这是什么道理啊？不管人多人少，事儿是一回事儿啊。那法官判案还根据人数啊？要这么说，那我把工厂的工人全叫去，那我人更多。小安总啊，你先别急啊，我也没说这肯定会输，我只是说，这次风险会很大。上次是一个村民起诉啊，我们的证据很容易就能驳回的，啊，毕竟是个体行为。但现在一下这么多人，那法官肯定会慎重，而且我们要证明，这么多人生病。都和我们的排污行为没有关系，那恐怕就不那么容易了。小安总，你还来干什么呀？我都要被你害死了！这个两位律师来了啊，我也过来打个招呼。小安总，哎，韩主任，何律师。啊，莫总，你来的正好啊，我正好有句话想问一下两位。这话我之前问过一次。但是如果重新立案的话，按程序我得再问一回。有什么尽管问，请两位说实话。以前，你们到底有没有偷拍行为？就像是他们怀疑的那样。这个，没有。我们万家集团这么大个集团。怎么会在乎那个那一星半点的利益呢？是不是？这个犯不上省点零钱。嗯，那就好。哈，那毕竟现在社会上这么干的企业不在少数啊，确实不是什么大事儿。哈，就是，啊，我就是倒霉，碰上何幸福那个搅屎棍子，得哪插一杠子。嗯。哎呦，对不起，何律师，我忘了你们是姐妹啊。哎，不过。何律师啊，你能不能劝劝你姐姐，啊，别什么闲事儿都管。你说那个水野村跟他有什么关系啊？你说为了别人跟自己人对立，对他有什么好处啊？我姐就是那样，凡事就认一个“李”字，就算我去劝她，她也不会听我的。这个调解也是我们的职责范围，啊，啊，莫总你放心啊，何律师一定会尽全力去调解，你们也不妨通过群众也帮着平息矛盾，让那个
挑送的，知难而退。这官司啊，是能不打就不打，毕竟大家伙都是一个村的人，是吧？和为贵嘛。我走，我走。当然了，如果这官司非打不可的话，完了作为贵公司的法律顾问，我们也一定会全力以赴。啊，但是有句话，我必须得说在前头。我不希望这半途再冒出一些我们不知道的事情，待会儿弄得大家手忙脚乱就不好了。不会，啊，不会。行，那我们就开始着手工作了。啊，也麻烦两位老总跟下面人说一下，我们可能得调取一些相关的材料。嗯，没问题。嗯，小何，那最近这几天你恐怕都得在这儿整理资料了。你索性回娘家住几天，一是离集团近，工作方便；还有一个，跟你姐见一面，啊，劝劝你姐，别做那个挑送的人。嗯，呃，何律师啊，这个好好劝劝你姐姐啊，别的管闲事，对她没什么好处。